আর কিছু বাড়িয়ে দিলে বস আরে হবে হবে টেন্ডারটা পেয়ে গেলেই তোমাদের জন্য দারুণ একটা পার্টি দেব আমি তো কথা বলতে চাই না কোম্পানির পক্ষ থেকে Good morning, sir. Morning. 
আপনি ওনার সাথে যান কিছু ড্রেস এর মাপ দেবেন স্যার আমার ড্রেস হ্যাঁ হ্যাঁ অফিসে সবাইকে দেখছেন কি সুন্দর মডার্ন টিপটপ আপনাকে টিপটপ মডার্ন হতে হবে কিন্তু স্যার কোনো কিন্তু নয় টাকার জন্য ভাবছেন এসব কোম্পানি বিয়ার করবে যান মডার্ন ড্রেসের সাথে সাথে মনটাকেও মডার্ন করতে হবে তোমরা যাও জি স্যার হ্যালো ডা হ্যালো ড্যানি তুমি একটু আমার এখানে এসো সৌদির এল সির পেপারগুলো নিয়ে যাও ওকে ড্যাড আমি আসছি সালাম আলাইকুম স্যার স্যার গতকালকে ক্যাশ হাও মাচ সাত লাখ ঠিক আছে ওগুলো ব্যাংকে ডিপোজিট করে দাও ওকে স্যার সালাম আলাইকুম হ্যালো রকি হ্যালো হাউ ডু ইউ ডু ফাইন বসো এখানে পাঁচ কোটি টাকা মালের কাগজপত্র আছে মনে রেখো ব্যবসা করলে দেবতার ভোগ দিতে হয় আর যে দেবতা যে ভোগে তুষ্ট ও তার মানে চোখের লজ্জা ছেড়ে ফেলতে হবে এই তো বলে বাঘের বাচ্চা বা মির্চা আমাকে তুমি জানোয়ার বানিয়ে দিলে আরে এই বিষয়ে তুমি আমার গুরু হাই পলি হাওয়ার ইউ হাই ফাইন বন্ধু আমার ছোট কন্যা পপি ভেরি সুইট আর এখন তোমার ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার পঞ্চম কিস্তির টাকাটা নিয়ে যাও অবশ্যই নিয়ে আসবো বাবা আমি নিতে যাচ্ছি নতুন টাকার গন্ধের কাছে সব মূল্যহীন নতুন নারীর গন্ধের কাছে টাকা মূল্যহীন পপি তুই এখানে কেন বাবা এনেছে আমাকে এখানে চাকরি দিতে চায় কি বলছিস হ্যাঁ বাবাকে অনেকগুলো টাকা দিয়ে বলল কাল আমাকে তার রেস্ট হাউজে নিয়ে যেতে না পপি না তুই যাবি না তুই বাড়ি থেকে পালা তুই সুমনকে গিয়ে সবকিছু খুলে বল যা তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে হঠাৎ এ কথা হ্যাঁ এটাই কথা হেয়ালি রাখো সত্যি করে বলো কি হয়েছে বাবা আমার জীবনটাও বরাপুর মতো নষ্ট করতে চায় কিরকম বাবার প্রভু শাহবাজ খানের লোভ লালুসা পূরণ করার জন্য পপি নির্জার শুধু তোমার বাবা বলেই আমার এই হাত পাগুলো কাজে লাগতে পারছি না একটা বীর পুরুষের মতো কথা বলেছ এই তোমাদের রাতে খাওয়া কি শেষ করেছ না কেন তুমি কিছু খাওনি না তুমি বসো আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি নাও শিকির খাও মা আর আপা চলে আসতে পারে তুমি আমার খাটে নিচে লুকাও কিরে এতক্ষণ যাওয়ার দেন দিচ্ছি ভাত খাচ্ছিলাম অন্য দিন তো রাত বারোটার আগে খাওয়ার কথা বললেও না করিস আর সন্ধ্যা সাতটা বাঁচতেই তোর খোঁজা লেগে গেল আমার বউ 
আজ তোর কি হয়েছে উল্টা পাল্টা কথা বলছি সত্যি কথাই বলছি তুই তোর কাজ কর शिक्षा देव की गई देखते पा मन प्राण जुड़िए जाए मन जान सुखी स्वर्ग से तो आसि शहर सब कोलाहल ऐड़े कमन कथाए जाएकेल्पना <laughs> 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 <laughs>
দেখি কেন দেখাবো না আপনার মা অসুস্থ হ্যাঁ মা এমনিতেই হার্টের রোগী তার উপর মাঝে মাঝে প্রচন্ড প্রেশারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন আপনি যদি দয়া করে আমাকে ছুটি দেন আমি আপনার সাথে যাব স্যার এখন কোন স্যার নয় এখন আপনার বিপদ চলুন চলুন তো দেখুন পেশেন্ট অবস্থা খুবই খারাপ ওনার হার্ট অপারেশন করাতে হবে ডক্টর আপনি অপারেশনের ব্যবস্থা করুন অল রাইট আপনার মায়ের এটাই প্রথম হার্ট অ্যাটাক না স্যার আরো দুবার হয়েছে ভালোভাবে চিকিৎসা করাচ্ছেন না কেন স্যার আমার একার আয়ের উপর সংসার চলে তার উপর ছোট ভাই কলেজে পড়ে স্যার ওহো এই স্যার স্যার শব্দটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিন মানুষের জন্যই তো মানুষ সুবর্ণা আপনার মায়ের অপারেশনের ব্যাপারে আপনাকে আর ভাবতে হবে না পঞ্চাশ হাজার টাকার চেয়ে হ্যালো মিতা মার হার্টের অপারেশন হয়েছে সবাইকে জানিয়ে দিও কালামার অবস্থা এখন কেমন ভালো ঠিক আছে আমরা আসব রাখি যদি মরে যেতাম কাকে মা বলে ডাকতিস শোনো মা আল্লাহ বাবা হারা করেছে মা হারা করবে না সুমনের কোন কথাই মাটিতে পড়ে না মাটিতে পড়লেই তো পেটে যাবে কেমন আছো সালমা এখন অনেকটা ভালো ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করছেন তো হ্যাঁ শুভ লক্ষণ কেমন মাথা আচারানোর সময় চিরুনি পড়লে বাড়িতে মেহমান আসে এসব সে কেলে কথাবার্তা কেন আমাদের ফরহাদ দশ তারিখে আসছে না তাই নাকি হ্যাঁ খুব খুশি মনে হচ্ছে দেখি তো চেহারাটা ভালোই হলো সুবর্ণার ফরহাদের বিয়ের ব্যাপারটা খুব শীঘ্রই সমাধান হয়ে যাবে আমাদেরও সেই ইচ্ছে আল্লাহ যেন ইচ্ছা পূরণ করেন ম্যাডাম আমরা কি মাকে বাসায় নিয়ে যেতে পারি অবশ্যই পারেন উনি এখন সুস্থ বাসায় নিয়মিত ওষুধ খাওয়ালে ঠিক হয়ে যাবেন আপা বিল কত হয়েছে জানিস মিস্টার ড্যানি ক্লিনিকে সব বিল পরিশোধ করে গেছেন ড্যানি কি আমি যে অফিসে চাকরি করি সে কোম্পানির মালিক আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন আমি কি তার যোগ্য তোদের একটা ফ্রিতে রেখে দিলাম আসি স্যার টেবিলে অনেক কাজ জমে আছে শোনো আজ বিকেলে আমার একজন কোরিয়ান প্রিন্সিপাল আসছে ব্রিথিং কাজে তুমি যদি হোটেলে গিয়ে আমাকে সহযোগিতা করো আমার খুব উপকার হবে কিন্তু রাত আটটায় আমার যে একটা জরুরি কাজ আছে তার আগে তোমাকে ছেড়ে দেবো তাহলে অসুবিধা হবে না দোস্ত এটা কবে জবাই হবে 
ওয়েট ওয়েট কোরবানির আগে কত আদর যত্ন করে খাসিটাকে খাওয়ানো হয় তারপর জবাই বুঝতে পেরেছিস বুঝা এ সপ্তাহে কটা লাশের পেট ফাললি আপনি গুরুদেব আপনার জন্য বান্দার যান হাজি শুধু হুকুম করবেন সময় মতো ঠিকই বলবো বাবা <laughs> তোমার কাছে শুধু দোয়াই চাইব তোমার সেবা করতে পারব না যে সন্তানের মাথায় বাবার হাতে ছোঁয়া লাগে সে সন্তান ভাগ্যবান মা মা শুধু তোমার ইচ্ছাই পূরণ করেছে আমাকে বিদেশে লেখাপড়া শিখে ব্যারিস্টার বানিয়েছে তোমার মৃত্যুর কারণ বলে না বাবার সম্পর্কে ছেলের জানা কর্তব্য মা আমি নিজেই জানি না তোকে বলবো কিভাবে আর যে জানত সে তো বাক শক্তি হারিয়ে নীরব বোবা নির্জীব পাথর চাচি আমি দুঃখ পাবো বলে মা হয়তো অনেক কিছু এড়িয়ে যাচ্ছে তুমি তো বলতে পারো পুলিশ বলেছে তোমার বাবার বুকে তোমার চাচাকে পাওয়া গেছে অজ্ঞান অবস্থায় ডাক্তার বলেছে ভাইয়ের মৃত্যু সুখে আঘাতে তোমার চাচার মুখের জবান বন্ধ হয়ে গেছে বলো চাচা বলো সব ঘটনা খুলে বলো খুলে বলো চাচা খুলে বলো বাবার ঘটনা বলো আর বাবা বেশি উত্তেজিত হলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে ও মাই গড চল বাবা কাপড় ছাড়বে চল ভাইয়া খেতে এসো হ্যালো ডেন ইজ এ গ্রেট গুড আফটারনুন মিস্টার লিউ মেট উইথ মাই গার্ল ফ্রেন্ড মিস সুবর্ণা গ্লাড টু মিট ইউ সরি ভাইটা গাড়িতে ঠিক আছে তোমরা বসে গল্প করো তুমি আমার মস্ত ক্ষতি করেছ তোমাকে আমি ছাড়বো না डार्लिंग 
একটা টেকনিক্যাল কাজে আটকে গিয়েছিলাম তুমি এখন কোথা আমার বান্ধবী পলির বাসায় কাল দেখা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই কোথা গুলশান পার্কে কয়টা ঠিক দশটায় দশটা বেজে গেল অথচ সুবর্ণ এখনো এলো না मन ना करो तुम गार्लफ्रेंड होते चाली कर खुब मैनलि चालकी मोटे सह्य करब ना जाओ तुम्हारे छुट्टी अच्छा तुम्हें बसो ओ एक पड़े ना सुवर्णा बसाइले बोलें अपमान कर मोटे सह्य करब ना ठीक है दिए आपने मस्करा कर खालाम्मा जाबा बोल तो सुवर्णा के बोले दिए खालाम्मा चरित्र अधन देखे घृणा चले अधन श्वास करो विदेशी बुढ़ी सम्पर्क नहीं चीनी ना बुड़ो मे लोके तुल तुले गुब मजा पे क्षमा दिल्ली देखी शास्ती दाओ आजकल प्रोग्राम आगामीकाल सकाल नये ठीक ओ जगह घुमे जाओ ए लक्ष्मी ऐल मत घुमो गए शुनो विर आगे प्रति रात ठोट दुटो पानी भिजिए पानी खा देखिए घुम हाँ
गुड मॉर्निंग यंग डार्लिंग हमें जान था आज तुम्हें आज पे डार्लिंग तू जो ने बोशी लाफ करी तोर लावर निकुची कोई तोर जुन्ना आमार चुरिक्ते कॉलों को रोटे थे ओह माय गॉड ओह डार्लिंग चोट किल मी प्लीज तोर डार्लिंग ने निकुची कोई अमी तो के आज अभी पांच दिवो जा 
আমি তোমার ড্যাড ও সরি ড্যাড আমি মেন্টালি আপসে কি হয়েছে আমার পিয়েটা বেমানি করেছে কি বলছো তুমি ইয়েস ড্যাড মিস্টার লিউ এর 10 কোটি টাকার এগ্রিমেন্ট তো হয়নি উল্টো তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে মাই সান ব্যবসা নিয়ম হলো যাকে দিয়ে ব্যবসা হবে তার গালে চুমু দাও আর যাকে দিয়ে হবে না তাকে লাথি মারো তাই করব ড্যাড ওর চাবি কাঠি এখন আমার হাতে চাবিটা ধীরে ধীরে খোলাও একটা কথা মনে রেখো জঙ্গল থেকে বাঘ এনে তাকে দিয়ে সার্কাস দেখানো যায় না দিনে দিনে তাকে শিক্ষা দিতে হয় বুঝেছো ড্যাড খোদা ওদের কপালে কি লিখেছে জানি না তবে আজ থেকে ওদের ভাগ্য আমি লিখব কি হলো ইংরেজ ভাই তুমি কাঁদছো কেন ওই হলো দোষ শুধু ইংরেজি বলে তুমি দুদিন অফিসে আসো না ও কথা ছাড়কে ইংরেজিতে বলেছে ছাড় দিয়েছে তাপ্প এই তুই ইংরেজি বলিস কেন অফিসে ইংরেজি বলে মাইছে দাম দেয় এটা কি আমি চাকরি করব না তুমি বিশ্বাস করো সুবর্ণা মিস্টার লিউ এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাবে আমি ভাবতেও পারিনি আমি মিস্টার লিউ এর দুর্ব্যবহারের জন্য লজ্জিত প্লিজ সুবর্ণা তুমি এই রেজিগনেশন লেটারটা উইথ্রো করো ঠিক আছে আমি আপনার কথা রাখলাম তবে আমাকে আর কখনো এ ধরনের লোকের সাথে পরিচয় করাবেন না ওকে তুই এখন থেকে সুবর্ণের উপর কড়া নজর রাখবি এনিথিং রং পরে বলবো হ্যালো সাবাজ বলছি আমি ডাক্তার মাখন বলছি আমাদের ক্লিনিকে পপি নামের একটি মেয়ে মারাত্মক আহত অবস্থায় ভর্তি হয়েছে পপি পপি এখন কেমন আছে অবস্থা বেশি ভালো না বাস দেখে না সন্দেহ আছে না না আপনার টাকার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না ওর বাবা এখনই যাচ্ছে আপনারা পপির জন্য স্পেশাল কেবিনের ব্যবস্থা করুন হ্যাঁ ওকে ওকে আমরা সেই ব্যবস্থা আগের থেকে করে রেখেছি এই নাও যত টাকা লাগে আমি দেব পপির যেন চিকিৎসার কোনো অসুবিধা না হয় আমি তোর বাবা সর্বনাশ বাবা এসেছে এসো বাবা কি হাল হয়েছে বাবা আসতে ধরো অনেক রক্ত গেছে বাবা একেবারে গরুর রক্তের মতো তোর জন্য ফল এনেছি বেশি করে ফল খেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা ডাক্তার বলছে অনেকদিন থাকতে হবে असुस्थ
सामने मैसे कथा खाए तुम्हारा जा भलो मन करो तब आलहमदुल्ला हेलो डैडी असुस्थ ठीक एक आसुवर्णा एक हेल्प कर अवश्य सर ताल संगे एक चलो जी 
এসো আপনার বাবা অসুস্থ উনি কোথায় এখানে ড্যাডি অসুস্থ হয় আবার আমি অসুস্থ হই মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না সবই বুঝবে সামথিং রং মনে হচ্ছে কোনো গোপন ষড়যন্ত্র আমি একটু বাথরুমে যাব এই তো বাথরুম যাও আমার সামান্য অতিথি সেবা নাও থ্যাংক ইউ আমি তোমাকে জীবন সাথী করতে চাই আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ সুবর্ণা অল রাইট তার জন্য তো অনেক সময় আছে নো সুবর্ণা তোমার ভালোবাসার জন্য আমি যে পাগল হয়ে আছি প্লিজ আজ নয় লক্ষ্মী আজ আমাকে না করো না তোমার পেছনে অনেক খরচ করেছি সুতে আসলে উসল করে ছাড়বো দাদা তুই এত মিথ্যাবাদী বেমান বেমান তো তুই তোর জন্য আমি অনেক খরচ করেছি তোর মাকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা দিয়েছি আমার ব্যবসা নষ্ট করেছিস সহ্য করেছি শুধু শুধু তোকে পাওয়ার জন্য বল কত টাকা চাই এখন আরো দেব তোর টাকার উপরে
मुकुट रेखे मुखर कथार चे चोखे देखा सत्य तुम विश्वास करो बुबू हासपत टा दिए सत्य तुम्हारे सुबना चरित्र हीना नुकु तो बुझी मायर मृत्यु ग्रेप्तारे 
আমি তোকে ছাড়বো না আমি তোকে ছাড়বো না ইন্সপেক্টর সাহেব আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে বেশ তো বলুন আসুন সামান্য উপহার দশটি টাকা দিন দশ টাকার দুধ নিয়ে আসুন আর সাথে একটি কুকুর ওর বোন আমার অফিসে চাকরি করত বিভিন্ন সময় বেতন ছাড়াও টাকা ধান নিত হুম ওর মায়ের অপারেশনের সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে তার পরিণাম এই নিন স্যার দুধ আয় নে দুধ খা 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 নে খা আরে বড় লোকের টাকা কেনা দুধ খা 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 আপনার টাকায় কেনা দুধ কুকুরও খায় না সুতরাং আপনার টাকা আমি নিতে পারলাম না তবে এ কেসটা আমি ভালোভাবেই দেখব গুরুদেব কে খবরটা জানাতে হবে থাক আমি খবরটা দিয়ে আসি কি বলি বুদ্ধা ইংরেজ আলী মরেনি তাহলে তো বিপদ হবে এবার আপনি পুলিশের হাতে ধরা পড়বেন ইংরেজ আলী এখন কোথায় আমার হেফাজতে ও বেঁচে থাকলে আমার বিপদ হবে কাজটা শেষ হলে আরো পাবে তাই হবে বস গুরুদেবের জন্য আমি জিন্দা কে মুর্দা বানাবো সালাম তুমি বিশ্বাস করো আমি পিয়নটাকে খুন করতে চাইনি আমি চেয়েছিলাম ড্যানিকে খুন করতে কারণ ড্যানির জন্য আপার বিয়ে ভেঙেছে মায়ের মৃত্যু হয়েছে আর আমি হয়েছি খুনি এখন বলো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি তুমি আমাকে এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দাও খুনি যখন হয়েছি ড্যানিকে খুন করেই আমি খুনি হব শোনো
Maria. भैया तुम्हार चो की पानी क्या अभी की पाथर मूर्ति जे आवाज़ चो के पानी आस्ते पारे ना पाथरे कामनार को तो सुनी थी देखी नहीं आज देख लाम पृथ्वीर की भांगले शब्द है ना मोन है मोन भांगले शब्द है ना भैया चोखेर पानी दी दुखों की मुझे फैला जाए ना दुख और बारे सुवर्णा देह टा के क्षत विक्षत ना करते मन टा के आहत करंगार कर तब जोर दिए बोलते खराब नहीं मालपत्रा <laughs> कदिन पर मालपत्र सब नहीं सुवर्णा चल बुआ सब देखना कर चल सुवर्णा आय मुखटा तो मलिन क्यों बाबा पपी कहरे गल रूमे चल तर खावर व्यवस्था करी कमला कमला डालिंग तुम जाओ बोलो मिर्चा तुम्हारे खासा माले व्यवस्था कर खाचाई भरे मान जबई हम तो हेलो 
স্যার কেসের কাগজপত্র সব রেডি আপনাকে শুধু ব্যারিস্টার সাহেবের চেম্বারে গিয়ে পেপারসগুলোতে সই করতে হবে ম্যানেজার আমি একটা জরুরি কাজে এক্ষুনি বাইরে যাচ্ছি আগামী কাল পেপারসগুলো সই করে দেব কিন্তু স্যার আজই লাস্ট ডেট পেপারসগুলোতে আজই সই করতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে স্যার মির্জা তুমি বাসায় যাও আমি ব্যারিস্টারের চেম্বার হয়ে তারপর আসছি বোতলটা নিয়ে যাইকুমেন্টগুলো দিন থ্যাংক সরি ব্যারিস্টার তোমার বিয়েতে অ্যাটেন্ড করতে পারলাম না বিদেশি ডেলিগেটদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এখন বলো নতুন বিয়ে নতুন আনন্দ আর ইউ রিয়েলি হ্যাপি আরে কিছু বলছো না যে কি বলবো তোমার নতুন বইয়ের মধুর কাহিনী বিয়ে তো আপনিও করেছিলেন আমি তো সবাইকে শুধু বিয়ে কেন বাসর রাতের কাহিনীও বলেছিলাম বিয়ে হয়নি কেন ফ্যামিলি অ্যাক্সিডেন্ট বাদ দাও তো সব আমার টাকায় কেনা সুখ নষ্ট করতে চাই না ওকে আমি চলি আসছে না কেন বন্ধু এত লেট কোথায় তোমার আস্তে আস্তে কথা বলো নো সাউন্ড ওদিকে নয় এদিকে এই নো रूमे प्रवेश কত দিয়েছেন দশ হাজার আমার যৌবনের মূল্য দশ হাজার নারীর জীবনের চেয়ে যৌবনের মূল্য অনেক বেশি একটা কথা মনে রেখো জীবনের কোনো খরিদ্দার পাবে না কিন্তু যৌবনের খরিদ্দার পাবে প্রতি মিনিটে মিনিটে বলো আরো কত টাকা হলে আমি তোমার যৌবনের খরিদ্দার হতে পারব আজ আমার বাবা বেঁচে থাকলে আমার হাতের চুড়িগুলো আর সোনার চেন দিয়ে বলতাম বাবা এইগুলো বিক্রি করে তুমি ওনার মেয়ের যৌবনের খরিদ্দার হোক মেয়ে তোমার এত বড় সাহস আমার ইচ্ছতির মূল্য দশ হাজার টাকা 
তোর বাবাকে দিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিল তার কাছ থেকে কোনো মতে ইচ্ছুক রক্ষা করে পালিয়েছে সব বুঝেছি চল প্রথমে তোর হাতে ট্রিটমেন্ট করাই পরে বাবার বিচার করব চল আয় प्रस्ताव राजी शुद्ध सम्मति टुकुर সাবার চাতক পাথের মতো পথ চেয়ে বসেছিল চলো আজ আমরা দুজনে ডিনার করব 
ठंडा दिखा तुम तुम ऐल बुके ढुकाम गरम दिखा बाहर थकबे धरते खुलते नाम सुवर्णा चिंतना <laughs> शाहबाजारे मृत्यु पलतक पथहारा कलम कानी शुद्ध चार दियल मध्य ना लोक समाज मध्य सामाजिक मर्यादा दिए धर्मी भाव विवाह आसरे फुले फुले घुरे फोटा फोटा मधु खेते भलो लगे ना मन चाय चामच भरे मधु खेते मधु जदि नीम फुल मधु खावा जर अभ्यस मधुर विष मशाले खा मिस्टर खान खाण बस पेट केटे जाएर शखे तोला आशी टा मिस्टर खान शखे बड़ जला शख कर तुम्हार मुखे मारो तला हाय सूजोग्य पुत्र डैनी हेलो देखे खुशी होते मुख देखते 
তোমার ভেতরের অবস্থা জবাব নেই তোমার মতো মেয়ের সাথে আগে কেন পরিচয় হয়নি মা চাচা তোমার দিকে বসো আমি খান সাহেবের সাথে দেখা করে আসছে যাও এসো এসো ব্যারিস্টার বন্ধু গান বাজনা হবে না অফকোর্স হবে আজকের এই এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানে গান গাইবে মিস বিউটি আর পিয়ানো বাজাবে ব্যারিস্টার ফরহাদ
Ecco. Ciao, ciao. Ma ah, 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 আমি হেরে যাওয়ার মতো মেয়ে নই কলম কিনে তুই এতটা ভয়ঙ্কর আমি বুঝতে পারিনি আজকে আমাকে এই ভয়ঙ্কর সুবর্ণা তৈরি করেছে সে তুমি ভুলে যেও না তোমার বাবা আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দিওয়ানা মজনু হয়ে আর আমি তার স্ত্রী হলে আমাকে মা বলে ডাকতে হবে যদি না পারো তবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো আর তা না হলে আমি তোমাদের বাবার ছেলের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবো সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে বলবো এবং এই ছবিগুলি দেখাবো তুমি আমাকে নিয়ে রঙ্গলীলা করেছো কিন্তু এখন বিয়ে হচ্ছে তোমার বাবার সাথে সমাজ তোমাদের বাবা ছেলেকে জুতা মারবে মুখে থতা দেবে শুয়োরের বাচ্চা টাকার জোর দেখাও বাংলাদেশের নারী এত দুর্বল নয় তোমাদের আমি মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে দেব না তোমাদের বাঁচতেও দেব না মরতেও দেব না ডেডি ডেডি আহ আমাকে এখন ডিস্টার্ব করো না আমি এখন সাংঘাতিক টেনশনে আছি जन्म ওই মেয়ে আমাকে কেন বিয়ে করতে চায় কারণ এক ঠোকাবাজ বাস্টার্ড সান ওর সাথে বেইমানি করেছে সাদি না কোন বাবার চারু সন্তান সে তাহলে আমি নিজে হাতে ওকে গুলি করে মারতাম যাক একটা কথা মনে রেখো ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ওই মেয়ের ব্যাপারে আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না खुन कथा क्या खुले हाथे माली जारे तर सम्पर्क मैनेजार जाफर चाचा तुम्हें छुए कसम कर
বোবোটাই আমাকে চিনে ফেলেছে হাতে মালে তুই আমাকে চিনে নে নইলে তোর দুঃখ থাকবে দুঃখের বোঝায় তোর জীবনটা ভারী হয়ে গেছে আয়ু কমে গেছে মৃত্যুর আগে পরিচয় দে তুই কে তুই তুই যে রাহাত খানকে হত্যা করেছিস তার রক্ত আমার শরীরে আমি তারই সন্তান আইনের কাছে বিচার চাবি ভিখারি হব না তোর বিচার আমি করব এমেকে ধরলে সুবর্ণ আসল আস পাওয়া যাবে আমাকে চিনতে পেরেছেন কোথায় যেন দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না সুবর্ণাদের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে মনে পড়ে ও হ্যাঁ এবার সত্য করে বলুন তো ওই ছবিগুলো কে কেন গিফট পাঠিয়েছিল ছবি ইয়ে মানে কিসের ছবি কোনো কিছু গোপন করার চেষ্টা করলে ওই ট্রাকের নিচে ঢুকে দেব তোমার কোনো চিহ্ন থাকবে না বলো আসল রহস্য কে আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন না একটু আগে কি বলেছি কোন কিছু চিহ্ন থাকবে না হ্যাঁ তোমার কোন চিহ্ন থাকবে না একজন নারী হয়ে আর একজন নারীর জীবন নষ্ট করতে তোমার একটু বুক কাঁপল না যদি সত্যি ঘটনা না বলো তাহলে তোমাকে আমি মেরে ফেলব শাহবাজ খানের ছেলে ড্যানি সুবর্ণাকে পাওয়ার জন্য ব্ল্যাকমেল করেছে ওই ছবি সবকিছু মিথ্যা তোদের পাপ পেটা আমি কাউকে ছাড়বো না তুমি এত রাতে ও মা ডাকার লোকটা সামলাতে পারলে না মা ডাকতে নয় মা বানাতে এসেছি আমার বাবার সাথে সব সম্পর্ক ভুলে যা নইলে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো আহত নারী বাঘিনীর চো ভয়ঙ্কর তোকে আর তোর বাবাকে একসাথে মা ডাকাবো তার আগে তোর বংশ আমি নিশ্চিন্ন করে দেব আমি আর ট্যানিকে বাঁচতে দেব না আসুন আসুন ইন্সপেক্টর সাহেব খুনি কেন আটকে রেখেছি ওকে অ্যারেস্ট করেন আমার মেয়েকে খুন করেছে আমাকেও খুন করতে চেয়েছিল আপনারা না হইলে আমারও ডেড বডি পেতেন কে আপনারা 
Ну это кислички! निर्दोष प्रमाणित कर घटे सत्य सत्य महामान्य अदालत मे पलि खुबी शांत और धर्म भिरु छपर दुखे दुखी छुवर्णा के बोर मत भलोबाजत सुवर्णार मा मारा जावर पर तर भाई खून कर फेरारी हम सुवर्ण आश्रय जाए तई देखे हमार मे ताकि निजे रूमे आश्रय देर हमें निजे चोखे देखे सुवर्णार पिस्तल गुली बुकर धन कलिजार टुकड़ा फांसी दिए मिर्जा साहेब चोखे पानी मुछे फिल परिष्कार रुमाल नोरा हो जाए क्यों आपने निजे के नोरा भावें जी हाँ आज आपने जत खानी सन्तान कान्न काटी करल पल जीवित थकाकालीन एकजन की और जोटुकु दल देखिए आपने तो और अमानसिक अत्याचार कर रोजगार जो चाप दित हाँ आपनार मे के देह व्यवसा कराते बाध्य करत जी ये कि हाँ नेशार घरे स्त्री के खुन कर ले जबज्जीवन जेल है से ढा सेंटर जेले आ ठीक ना, ठीक, ना, 
থানায় পুলিশের হেফাজতে মজুদ আছে অবজেকশন ইউনিয়ন ওই ঘটনার সঙ্গে এই হত্যার কোনো সম্পর্ক নেই সম্পর্ক আছে আর যেহেতু পরে কে একই পেশা নিয়োজিত করেছিল তারই বাবা বাবা কিছু খুঁজছে সব অবজেকশন ওভারঅল আমার স্ত্রী এ কাজ করত ঠিকই কিন্তু আমার মেয়ে পলিকে দিয়ে এ কাজ করাই দিই ওর অনার এই ডায়রির মধ্যে তাদের নাম লেখা আছে মহামান্য আদালত যারা এই শহরের বড় বড় ধনত্ব ব্যক্তি বড় লোক যারা পলির দেহে খরিদ্দার আমি তাদের নাম একে একে সব প্রকাশ করব না স্যার আপনার পায়ে ধরি তাদের নাম প্রকাশ করবেন না করব না না তাহলে স্বীকার করেন আপনি আপনার মেয়ে পলিকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করাতেন হ্যাঁ করাতাম ইউনার মৃত পলিকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করাতেন পলি বাবা তার স্বীকার করেছেন আমি এই ডাইরি দেখব আহ বাদ দিন উকিল সাহেব মির্জা সাহেব যখন স্বীকার করেছেন আর ঘাটাঘাটি করে কি লাভ ইউনার আমি এই ডাইরি দেখতে চাই দেখার অনুমতি প্রদান করা হলো দেখুন ওই এখানে তো কিছুই লেখা নেই কারো নামও নেই না কারো নাম নেই ইউনার আমার মক্কেলকে সোজাতে ধোকা দেওয়া হয়েছে আমি সাক্ষীর অতীতের কাহিনী বর্তমান চাল চলন চিন্তা করে তার মুখ থেকে কৌশলে কথা বের করার চেষ্টা করেছি দ্যাটস অল ইউর অনার অর্ডার অর্ডার প্রসিডন ইউর অনার আমার বিজ্ঞ বন্ধু সমাজের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিকে মিথ্যে ধোকা দিয়ে অসম্মান করলো সামান্য এক বিচারিণী চরিত্র এনা কলঙ্কিনীর জন্য আমি মহামান্য আদালতের কাছে আবেদন করছি আসামি মোসামদ সুবর্ণাকে পুলিশের হেফাজতে হাসপাতালে সুচিকিৎসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আবেদন গ্রান্টেড আদালত আজকের মতো মুলতবি ঘোষণা করা হলো ফরহাদ ভাই ধর্মের কল বাতাসি নরে হ্যাঁ হাসান ওই বাতাসি আবার ঝড় হয়ে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় সুমন ইংরেজ কে খুন করেনি ইংরেজ বেঁচে আছে আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি সত্য কোনদিন চাপা থাকে না বাবা হ্যাঁ মা যে কয়দিন থাকে সে কয়দিনে মানুষের জীবন চাপা পড়ে যায় মাটির কবরে আমাদের ভুল বুঝাবুঝির জন্য একটা সংসার শেষ হয়ে গেল না মা জীবনের বিনিময় হলো এই ফুলের মাসল আমি দেব
জন্মের শিক্ষা মা বলেছে ভাই পলাতক ওকে পাঠিয়েছি হাজতে নির্ঘাতর ফাঁসি হবে অবশ্যই ফাঁসি হবে খুন করলে তুই তো জানিস আমি এখনো খুন করিনি আজ তোকে খুন করব তারপর আমি ফাঁসিতে ঝুলবো তুই দেখতে পাবি না शाहबाज खान तुम तुम ऐले आज हाथ रेहै पा चलो खुनी पाली चेस्टा कर कोर्टे सब बोलते तुम्हारे उचित शिक्षा देवारोर्टे मुख खुल तुम रक्त अपवित्र खान तुम रक्त अपवित्र তোমার বংশ আমি নির্বংশ করে দেব
सुवर्ण खनि नर जरा खुन खुनी डानी खुन कर खुनी सजिए सुवर्णा के पलर बाबा मृत मिर्जा से मिर्जार कारण समाज बहु नार इज्जत नीज कन्ार इज्जत नष्ट होनाथ मृत शाहबाज खान एक असत व्यवसायी ठिकादार से कौशले जनगण और सरकार टाक आत्मसात करत से छाड़ा तरह एलिकार क्ज क्यों करते पंगुरुसंतान डानी सुवर्णा के चाकर नामे प्रहसन कर लोभ देखिए भोग करते चाय क्योंकि सुवर्णा दृढ़ मनोबल और तर सचरित्र का से कौशल हार माने क्योंकि शाहबाजे कूपुत्र धुरंत डैनी क्षान तो है से गोपने सुवर्ण असतर्क अवस्थार छवि तुले ताके समाजे हेपतिपन्न कर भांगले से शोके मारा जानार आसामी के सजा देवार पूर्वे महामान्य आदालतर का बीत निवेदन आसामी अतीत जीवन बर्तमान जीवन जे क्षति खुनिरा कर विवेचना कर सजा दे कारण सुवर्णार खून देखा गया है किंतु ओ खनि खून देखा जाए आज जो सुवर्णा खून ना करत तब शाहबाज डानी मिर्जा मत नरपिश्वास दिन दिन अत्याचार बाड़ा के खून कर सुवर्णा समाज नीरहनारे के बाचिए महामान्य आदालतर का शेष कथा शाहबाज खान के खून कर खून कर खान हत्यार प्रतिशोध दिए पोस्टमर्टम रिपोर्ट लेखा गुली शाहबाज खान खून हो पिस्तल दे गुली कर पिस्तल आदालतर का फेरारी 
निर्देश दे खरीदारेर नाम मृत पलि खेते देह व्यवसा कर पलि बाबा स्वीकार कर देखो आदि नकिल साहेब मिर्जा सहेब जो स्वीकार कर घाटा घाटी डायरि देखते चाहिए अनुमति प्रदान देखने तो कि लेखा नहीं कारो नाम नहीं कारो नाम नहीं मक्केल के सोजा पे धोखा देवा अतीतर कहनी बर्तमान चाल चलन चिंता कर मुख थे कौशल कथा बैर कर चेष्टा कर महामान्य आदालत आवेदन कर मुसामद सुवर्णा के पुलिस हेफाजते हासपत सुचिकित्सार अनुरोध जाना आवेदन ग्रांटेड आदालत आज के मत मुलतवी घोषणा कर फ 
ফরহাদ ভাই ধর্মের কল বাতাসি নরে হ্যাঁ হাসান ওই বাতাসি আবার ঝড় হয়ে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় সুমন ইংরেজকে খুন করেনি ইংরেজ বেঁচে আছে আমি নিজে চোখে তাকে দেখেছি সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না বাবা হ্যাঁ মা যে কয়দিন থাকে সে কয়দিনে মানুষের জীবন চাপা পড়ে যায় মাটির কবরে আমাদের ভুল বোঝাবুঝির জন্য একটা সংসার শেষ হয়ে গেল না মা জীবনের বিনিময় হলো এ ফুলের মাসল আমি দেব खुन कर खुन करब तरह फांसी झुलब तु देखते पाना हेलो थाना मा, मा 
আমিও নির্দোষ তুমিও নির্দোষ তুমি তো খুন করনি টাকার লোভে কোটে সব মিথ্যে বলেছি আসলে খুন করেছি ড্যানি আমার জীবন নষ্টকারী সে একজন চারো সন্তান তার শরীরে কুকুরের রক্ত ছিল কারণ সে তোমারই সন্তান এই জানি আমি কোর্টে সব বলতে পারতাম তোমাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য কোর্টে আমি মুখ খুলিনি তোমার রক্ত অপবিত্র খান তোমার রক্ত অপবিত্র তোমার বংশ আমি নির্বংশ করে দেব सुवर्ण खुनी नर जरा खुन तुनि डानी खुन कर কিন্তু খুনি সাজিয়েছে সুবর্ণাকে পলির বাবা মৃত মির্জা সেই মির্জার কারণে সমাজের বহু নারীর ইজ্জত এবং নিজ কন্যার ইজ্জত নষ্ট হয়েছে ইয়োর অনার মৃত শাহবাজ খান ছিল একজন অসৎ ব্যবসায়ী ঠিকাদার সে কৌশলে জনগণ ও সরকারের টাকা আত্মসাত করত সে ছাড়া তার এলাকার কাজ কেউ করতে পারত না তার প্রতিবাদ করেছিল তার প্রতিবাদ করেছিল আমার বাবা রাহাত খান তাই সে হত্যা করে আমার বাবাকে এবং বাবার ম্যানেজার সুবর্ণ বাবা জাফরকে আর ওই রাশেদ চৌধুরীকে পঙ্গু করে আমি হয়ে যাই আমি হয়ে যাই পিতৃহারা শাহাবাদ খানের কুসন্তান ড্যানি সুবর্ণাকে চাকরির নামে প্রহসন করে তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে ভোগ করতে চায় কিন্তু সুবর্ণার দৃঢ় মনোবল 
আর তার সচরিত্রের কাছে সে কৌশল হার মানে কিন্তু শাহবাজের কুপুত্র ধুরন্ত ড্যানি ক্ষান্ত হয়নি সে গোপনে সুবর্ণ অসতর্ক অবস্থার ছবি তুলে তাকে সমাজে হেও প্রতিপন্ন করে তার বিয়ে ভাঙলে সেই শোকে তার মা মারা যায় এর অনার আসামিকে সাজা দেবার পূর্বে মহামান্য আদালতের কাছে আমার বিনীত নিবেদন আসামির অতীত জীবন বর্তমান জীবনের যে ক্ষতি খুনিরা করেছে তা যেন বিবেচনা করে সাজা দেওয়া হয় কারণ সুবর্ণার খুন দেখা গেছে কিন্তু ওই খুনিদের খুন দেখা যায়নি আজ যদি সুবর্ণা খুন না করত তবে শাহবাজ ড্যানি মির্জাদের মতো নরপিশ্বাসটা দিনে দিনে আরো অত্যাচার বাড়াতো ইয়র অনার ওদেরকে খুন করে সুবর্ণা সমাজের নির অনারদেরকে বাঁচিয়েছে মহামান্য আদালতের কাছে আমার শেষ কথা শাহবাজ খানকে খুন করেছে আমি এবং সে খুন করে আমার বাবার আহাত খানের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে না ও খুন করেনি খুন করেছে আমি না আমি খুন করেছি না না মোহাম্মদ আদালত খুন করেছে আমি আমার নিজ হাতে মোহাম্মদ আদালত পোস্টমর্টেম রিপোর্টে লেখা আছে পিস্তলের গুলিতে শাহবাজ খান খুন হয়েছে এই পিস্তল দিয়ে গুলি করে এই পিস্তল আদালতের কাছে আমি সারেন্ডার করছি মোহাম্মদ আদালত এই সে ইংরেজ আলী যাকে খুনের দায়ে আমাকে হতে হয়েছে ফেরারি আসামি জি হুজুর আমার মাফ করেন উনি ড্যানি সাপকে মারতে গেছিল আমি সামনে পড়ে গেলে ভুল করে যখন জ্ঞান হারাই জ্ঞান ফিরাতেই আমি এক লাশ কাটা করি একদম আরেক ডোমরে কয় ড্যানি সাপ আমার মাইরে মালাইতে কইছে এক সময় ডোম মদ খায় জ্ঞান হারায় তখন আমি ওকে ফাঁকি দিয়ে ফলায় যাই আর কোনো দিন আমি অফিসে যাই নাই যদি আমার মাইরে ফলায় সেই জোরে বিশ্বাস করেন হুজুর আসামি ফরাতকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হলো বাংলাদেশ সরকারের আইনে তিনশো চার ধারায় অভিযুক্ত সুবর্ণ এবং ফরাদের স্বীকারোক্তি এবং খুনিদের অতীতের কৃত কার্যের সংযুক্ত আইনগতভাবে উভয়কে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো এবং রাশেদ চৌধুরীকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হলো Oh, my God.